La concezione estetica alla base dell'arte astratta risale ai tempi antichi e nel corso dei secoli è stata ripresa da teorici e artisti. L'astrattismo si sviluppò contemporaneamente in molti paesi ed è impossibile attribuirne la creazione a un singolo artista, sebbene il pittore russo Vasily Kandinsky che visse a Monaco dal 1896 al 1914, sia stato uno degli esponenti più importanti di questo movimento. La sua prima opera puramente astratta, Primo acquerello astratto, è firmata e datata 1910, anche se alcuni studiosi ritengano che l'iscrizione sia stata aggiunta in seguito. Le influenze musicali nell'astratismo furono fondamentali. Nel 1896, assistendo all'opera Lohengrin di Wagner, Kandinsky si rese conto che il modo in cui la musica è in grado di provocare emozioni senza bisogno di contenuti identificabili poteva essere esteso anche all'ambito pittorico. Per questo, nel 1909, cominciò a lavorare a una serie di tele che, attingendo alla terminologia musicale, chiamò impressioni, improvvisazioni e composizioni come quella che vedete qui. Opere come questa erano spesso precedute da schizzi preparatori ad acquerello nei quali l'artista si allontanava gradualmente da motivi identificabili, lasciando solo qualche traccia di rappresentazione. Kandinsky dedicò sei mesi allo studio preparatorio per la composizione 6. L'opera che lo aveva preceduto era Diluvio e questa tematica apocalittica occupava la mente dell'artista al lavoro su composizione 6, il cui soggetto è dichiaratamente l'episodio biblico che determinò una rinascita spirituale per l'umanità. Per Vasily Kandinsky il processo artistico doveva riecheggiare il cataclisma e l'atto della pittura fu descritto come una collisione tra diversi mondi. Dopo aver abbozzato Composizione 6 su un pannello di legno, Kandinsky si bloccò e non riuscì più a proseguire il lavoro. La collega e compagna, Gabriele Munter, gli disse che era intrappolato nel suo stesso intelletto e gli suggerì di ripetere la parola diluvio concentrandosi esclusivamente sul suono e dimenticando il suo significato. Ripetendo la parola come un mantra, Kandinsky tornò quindi a dipingere e completò l'opera in pochi giorni. Conoscendo la tematica nel dipinto è possibile rintracciare la forma di onde che si infrangono, navi e pioggia che cade. Sebbene il pittore avesse tentato di celare qualsiasi elemento rappresentativo nell'intento di comunicare uno stato d'animo e non di raccontare una storia o un evento. Questa tela dalla profonda complessità irradia colore ed energia. Le aree cromatiche contrastanti di luce e ombra e le incisive diagonali creano un potente senso di movimento, mentre è completamente assente qualsiasi traccia di prospettiva convenzionale. Al contrario, le forme e i colori stratificati interagiscono tra loro, generando un effetto vorticoso tridimensionale che contribuisce a creare ciò che Kandinsky definì il suono interiore dell'anima. Gli occhi di noi osservatori si spostano senza tregua sull'ampia composizione, forse perché, come affermò l'autore, il dipinto non prevede un unico punto focale, ma due. Sulla sinistra un centro sfocato rosa tenue, sulla destra un centro rosso-blu piuttosto dissonante. Tra questi due fulcri, a sinistra rispetto al centro della tela, compare un'area nella quale il rosa e il bianco fluttuano in uno spazio indeterminato, producendo un effetto di distanza sfocata che l'artista comparò a un bagno di vapore nel quale è impossibile determinare l'esatta posizione degli altri ospiti. Altro elemento che contraddistingue il dipinto sono le lunghe linee solenni e linee trasversali che, pur sembrando quasi in conflitto tra loro, sono mantenute in equilibrio dai rosa e dai blu. Secondo l'artista, inoltre, i marroni presenti nell'immagine, in modo particolare nell'angolo in alto a sinistra, introducevano un elemento di disperazione compensato dai gialli e dai verdi. 
Kandinsky riteneva che la combinazione di aree omogenee e aree grezze consentisse all'osservatore di provare emozioni nuove durante la contemplazione del dipinto. Ma c'è di più. Come molte altre opere di Kandinsky risalenti agli anni che precedettero la prima guerra mondiale, Composizione 6 evoca un mondo sull'orlo della distruzione. Dipinti come questo, all'apparenza un insieme di colori e forme senza senso, celano in realtà un mondo di significati e di emozioni che solo l'arte astratta è in grado di trasmettere a chi ha la pazienza di osservare con attenzione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.